सो वाट्स प्लेजेंट्स वेलकम बैक टू मई चानल सो योजु नैन क्रॉस एयर एला यूजी क्रॉस एयर अंत इधे मन के यूज मैच नेपोना सो फस्ट मन वॉल्यूम को तक चेसी गेम के सो लैट बिगि वीडो मन रईड की तस्कना इक पेट्रोल का नीन सो फस्ट क्रॉस एयर अंत मध्य डाट हो दी क्रॉस एयर अटर मन गुड़ प्लस सिंबल वस्तु मन बॉक्स को एलाब्रेट अंडार्ट गेमो सर्किल षे उ ब्लू कलर द सो फस्ट फ्यूल क्या एक्सा एनको नीन तरह चेक अपर्दा चूँ वीडियो सो नि एपिसोड नैन प्रूफ चूपे वै बिकाजु चूप आ प्रूफ टू वीडियो की कल प्रूफ चूपा नैन सो दिन वाली अर्थम हो ट्रिक्स अभी सो इवीर टिप्स एंड ट्रिक्स जस्ट लाइक गईडन टिप्स इन जस्ट ओनली गई ट्रिक्स सो दसम ओपिक तो वीडियो अंत चूँ अब अर्थम हो सो क्रॉसर एपड़ती एलाबरेट दिन अर्थमेंटे इधुड़ी फोर एडस उ कदा फोर एडस लुलेट्स अभी स्प्रे अवता है अटे बुलेट्स अभी आ फोर एडस लनमी उमी का यांगि दाक ईजी अर्थंटे इपड़ी बीआरडीएम उ सो बीआरडीएम इन ट्वी थर्टी मीटर्स दूर में पेक थर्टी मीटर्स सो इन नदे प्लस ओनली दी यूज फैर चूँ सो इप चूँ बुलेट्स एक् दाकनी डोर की अंत दाकनी सो कुछ सौंड पेक आगे तैयार मन की सो इन नूमेंट मूमेंट एलाब्रेट अदा क्रॉस एयर सो आ क्रॉस एयर एलाब्रेट एनमी की बुलेट्स अक्मे दाकता है आलाब्रेट ए एरिया बैठक की मत बुलेट्स असले सो ये एक्सपैंड क्रॉस एयर से दीमंटर बार्स क्रॉस एयर बार्स आलाब्रेट एपलने बुलेट्स दाकता है बैठक आ एरिया दाटी सो अभी क्रॉस एयर अटर दाने सो का मल्ल चूँ सो नि मूवेंट इच्छुक स्प्रे दाक अर्धम इधे मूवेंट इच्छेट अभी एक्व एलाब्रेट दाने वाल बुलेट्स इंका वेरे डर दाके चान्स उलाे सारी अनफारचुनेटली एनमी हेड दाकता है वाड़ का अनफारचुनेट अ मन का प्लस पाइंट अो so, अंक नूवेंट इच्छुक फैर चेयर मल्ला चूँ इधी रिफ्लैक्स इमीडियट क्रउच अव इमीडियट प्रोन अव दाँ रिफ्लैक्स अटर अभी टीडीएम नेगल इंटन सिचुवे उबी टीडीएम सो अदाका मैचेस डैरक्ट चयले रे सारेमो वस्तु बट प्रति सार रो सो बेद ना अर्थम सो अदी नाकि क्रॉस एयर मतमे चूजे इपड़ नैन क्रॉस एयर मूवेंट तो आलोटे सारी इक मुगर वी दिग्ना लाइक इकड़ चूपा इपड़ वन टू थ्री फोर इवी नमीस वील नगर को उड़ी तटे रे मूड नो वील नगर एनमीस मूवेंट इच्छा आलोचना 
సో ఇప్పుడు నాకు టూ కిల్స్ వచ్చినాయి ఇప్పుడు చూడండి ఫోర్ కిల్స్ వచ్చినాయి అందుకే ఎప్పుడు మూమెంట్ అవుతూ షూట్ చేయడం నేర్చుకోవాలి దట్స్ వాట్ ఐ సే ఎప్పుడు మూమెంట్ ఇస్తూ కాలిస్తే ఈ ఫోర్ ఇవి ఏవైతే ఫీల్ క్యాన్స్ ఉన్నాయో ఇవి ఎనిమిస్ని అనుకుంటే అరే ఎవడ్రా తీసుకెళ్ళింది సో ఎనిమిస్ అనుకుంటే ఒకటేసారి వాళ్ళు ఇమీడియట్గా బయటకు వచ్చినప్పుడు మీరు ఇచ్చే స్ప్రేకి వాళ్ళు ఆటోమేటిక్ నాక్ అవుతారు లాస్ట్ ఎనిమి కిల్ చేసేయచ్చు అట్లా ఎప్పుడైతే ఒక స్క్వాడ్లో త్రీ మెంబర్స్ చనిపోతారో ఫోర్త్ మెంబర్ అలా ఉంటాడో అతను చాలా ప్యానిక్ అవుతాడు ఎందుకంటే సైడ్ నుండి టీమ్మేట్స్ ప్యానిక్ చేస్తారు కాబట్టి మీకు ఇట్లా క్రౌచ్ అయ్యి ప్రోన్ అయ్యి ఒకటేసారి కొడితే వాడి వాడి కొట్టే బుల్లెట్లు మీకు తాకవు సో నేను అది చెప్పాల్సి చెప్పాల్సుకుంది ఇప్పుడు సో ఇది క్రాసర్ తోటి చూడండి నేను క్రాసర్ ఎక్కడ పెడితే అక్కడనే తాకుతుంది బుల్లెట్ మీరు నేర్చుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఇది ఏదైతే క్రాసర్ ఉందో మీ ఫోకస్ అంతా క్రాసర్ మీద మాత్రమే ఉండాలి కొందరు అంటారు లైక్ ఈవెన్ మా ఫ్రెండ్ కూడా అంటాడు నాకు క్రాసర్ వాడనీకి రాదు ఏం చేయాలో తెలియదు అది ఎట్లా చేసినా అసలు ఎంత నేర్చుకున్నా రావట్లేదంటే నువ్వు దాంట్లో నేర్చుకునేదాన్ని ఏం ఉండదు జస్ట్ నీ ఐస్ ఏవైతే ఉన్నాయో స్క్రీన్ మీద ఉండాలి కాన్సన్ట్రేషన్ అంతా క్రాసర్ మీద ఉండాలి ఐస్ స్క్రీన్ మీద ఉండాలి లెఫ్ట్ అండ్ రైట్ క్రాసర్ క్రాసర్ మీద కాన్సన్ట్రేషన్ ఉండాలి దట్స్ వాట్ యూ షుడ్ హ్యావ్ టు డూ ఐ మీన్ యూ హ్యావ్ టు డూ అప్పుడప్పుడు ఇంగ్లీష్ పదాలు బయటికి వెళ్తే ఇట్లనే సో అది నేను చెప్పాలన్నది చెప్పాలనుకుంది సో మన కాన్సన్ట్రేషన్ అంతా క్రాసర్ మీద ఉండాలి ఐస్ మొత్తం స్క్రీన్ మీద ఉండాలి ఇయర్స్ సైడ్స్కి ఉండాలి లైక్ లెఫ్ట్ నుండి రైట్ నుండి ఎవరైనా వస్తే ఫుడ్ స్టెప్స్ ద్వారా మనం తెలుసుకోవాలి ఇంకొకటి టీమ్మేట్స్ వాయిస్ ఇప్పుడు తక్కువ చేసే ఛాన్స్ వచ్చింది కాబట్టి మీరు టీమ్మేట్స్ వాయిస్ ఒక మినిమం ఫిఫ్టీ పెట్టుకోండి దాని తర్వాత మీరు క్లియర్గా మీద థర్టీ మీటర్స్ అవే నుండి ఫుడ్ స్టెప్స్ వచ్చినాయని మీకు క్లియర్గా వినిపిస్తాయి మీ ఇయర్ ఫోన్స్కి ఇదైతే నేను హండ్రెడ్ పర్సెంట్ గ్యారంటీ ఇస్తా నేను అదే చేస్తాను కాబట్టి నేను మీకు చెప్తున్నా నేను దాంతో ఎనిమిస్ని ఐడెంటిఫై చేస్తా సో ఇది క్రాసర్ ఇప్పుడు స్కోపిన్ స్కోపిన్ ఎప్పుడు ఫా ఫార్టీ ఫిఫ్టీ మీటర్స్ అవే ఉంటే డిస్టెన్స్ ఎనిమికి మనకి అప్పుడు యూజ్ చేయండి స్కోపిన్ అప్పటిదాకా స్కోపిన్ యూజ్ చేయకండి థర్టీ మీటర్స్ లోపల మనం మేనేజ్ చేయగలుగుతాం క్రాసర్ తోటి ఈవెన్ ఫార్టీ ఫిఫ్టీ కూడా మేనేజ్ చేయగలుగుతాం బట్ ఇన్ సమ్ రేర్ కి సిచ్యువేషన్స్ మనం స్కోపిన్ ఓపెన్ చేయాల్సి వస్తుంది లైక్ ఇట్లా సో ఇది స్కోపిన్ ఇట్లా యూజ్ చేయాల్సి వస్తుంది మనం సో ఇప్పుడు వాడు మనకు హండ్రెడ్ మీటర్స్ దూరం నుండు అట్లా వాడి మీద స్ప్రే అయ్యడానికి స్కోపిన్ యూజ్ చేసిన అంతే అని క్రాసర్ తోటి అంత దూరం స్ప్రే అవుతుంటే స్ప్రే పోతుంది బట్ తాకవు ఎందుకంటే క్లియర్గా రిజిస్ట్ అవ్వదు మనకి వాడికి తాకింది తాకండి సో ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఏం చేయాలంటే థర్టీ మీటర్స్ ఐ మీన్ థర్టీ థర్టీ మీటర్స్ డిస్టెన్స్ లోపల ఎనిమిది మనకుంటే జస్ట్ క్రాసర్ యూజ్ చేయండి పీక్ ఏం అవసరం లేదు పీక్ చేయని అవసరం లేదు క్రౌచ్ అయ్యి షూట్ చేయండి అండ్ థర్టీ మీటర్స్ అవే ఉంటే రెడ్ డాట్ కానీ హోలో కానీ యూజ్ చేయండి లాంటే టూ ఎక్స్ అన్న యూజ్ చేసి స్ప్రే చేయండి బుల్లెట్స్ ఒకవేళ ఎందుకంటే ఫిఫ్టీ మీటర్స్ ఫార్టీ మీటర్స్ డిస్టెన్స్లో ఎనిమి మనం షార్ట్ గన్ ఐ మీన్ షార్ట్ గన్ అంటున్నా స్నైప్ చేయలేడు ఓన్లీ స్ప్రే చేయడానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది మనం ఎనిమి మీదనైనా ఎనిమి మన మీదనైనా రేర్ సిచ్యువేషన్స్లో స్నైపర్స్ వాడుకోవచ్చు మనం అక్కడ రేర్ సిచ్యువేషన్స్లో ఈ ఒకవేళ హండ్రెడ్ మీటర్స్ అవే ఉండనుకో వాడు కంపల్సన్ స్నైపర్ ఉంటే స్నైపర్ యూజ్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాడు మన దగ్గర మనం రిస్క్ తీసుకోవాల్సి వస్తుంది ఒకవేళ స్నైపర్ లేకపోతే అప్పుడు స్ప్రే చేయాలి కంపల్సరీ స్ప్రే చేయాలి స్ప్రే చేస్తే ప్యానిక్ అవుతాడు ఎనిమి ఇప్పుడు మనకు వాడి పొజిషన్ తెలుసు హండ్రెడ్ మీటర్స్ అవే ఉండు ఆ టైంలో మనం స్ప్రే చేసినాం అనుకో వాడి దగ్గర స్నైపర్ ఉంటే వాడు ప్యానిక్ అయ్యి ఫాల్ బ్యాక్ అవుతాడు ఆ ప్యానిక్ అయ్యి ఫాల్ బ్యాక్ అయ్యే టైంలో ఫాల్ బ్యాక్ అంటే వెనకలకి వెళ్ళే టైంలో మనం షూట్ చేసినాం అనుకో ఒక రెండు మూడు బుల్లెట్లు వాడిని తాకితే కొంచెం హెల్త్ తక్కువ అవుతుంది అప్పుడు ఇమీడియట్గా వాడి మీదకి పుష్ చేసారు అనుకో వాడి మీదకి వెళ్ళిపోయారు అనుకో కిల్ వచ్చేస్తుంది మీకు అట్లా అది నేను చెప్పాలనుకున్నది సో ఇవి వేయండి మీరు 
మీకు కూడా గేమ్ ప్లే మంచిగా అవుతాయి ఎవ్రీ మ్యాచ్ డిన్నర్ అవుతుంది అని మాత్రం నేను చెప్పలేను ఎందుకంటే నైంటీ పర్సెంట్ లక్ ఉండాలి టెన్ పర్సెంట్ హార్డ్ వర్క్ ఉండాలి నాకు సంబంధించినంత వరకు అయితే ఎందుకంటే ఈ మధ్య పబ్జి అదే చేస్తుంది మొత్తం ఎక్కడికక్కడికి లూట్ రెండరింగ్ అదంతా హైలో పెట్టేసింది రెండరింగ్ నేను దిగినాక గంట సేపటికి అక్కడ గన్ ఉన్న ట్రి రెండర్ అవుతుంది ఆ సేపట్లో నేను మొత్తం ఏరియా అంతా రౌండ్ అప్ చేసి వచ్చేయచ్చు సో నైంటీ పర్సెంట్ అయితే లక్ ఉండాలి లేదంటే ఒక టెన్ పర్సెంట్ అనుకో టెన్ పర్సెంట్ లక్ ఉండాలి నైంటీ పర్సెంట్ హార్డ్ వర్క్ ఉండాలి మనది ప్రతి మ్యాచ్ డిన్నర్ కాకుండా టాప్ టెన్లో కైనా రానికి సో ఇది కాస్ చేయాలా టిప్స్ అండ్ ట్రిక్స్ సో టిప్ అయింది టిప్ ఏంటంటే డోంట్ యూజ్ సప్రెసర్స్ సప్రెసర్స్ యూజ్ చేయకండి స్నైపర్కి యూజ్ చేస్తాంటే యూజ్ చేయవచ్చు బట్ ఎంకే ఫోర్టీన్కి మాత్రం అస్సలు సప్రెసర్ యూజ్ చేయకండి ఎందుకంటే అది బుల్లెట్స్ అంత కంఫర్టబుల్గా వెళ్ళవు బుల్లెట్స్ అండ్ రీకాయిల్ ఉంటుంది వెపన్ నాయిస్ నొక్కటే అది సప్రెస్ చేసేస్తుంది అంటే వెపన్ నాయిస్ నొక్కటే క్లియర్గా వినపడకుండా చేస్తుంది ఎక్కువ దూరం సో కంపల్సేటర్ ఏం చేస్తుందంటే మైనస్ వర్టికల్ రీకాయిల్ మైనస్ హారిజాంటల్ రీకాయిల్ నాది కూడా చూడవచ్చు కంపల్సేటరే యూజ్ చేస్తాను నేను ఎప్పుడన్నా కంపల్సేటర్ ఏఆర్ దేనికన్నా కంపల్సేటర్ యూజ్ చేస్తా సప్రెసర్ స్నైపర్స్కి యూజ్ చేయొచ్చు బాగుంటుంది ఎంకే ఫోర్టీన్ నాయిస్ ఎక్కువ వస్తుంది ఫుల్ స్టెప్స్ వినిపించట్లేదంటే అప్పుడు యూజ్ చేయండి సప్రెసర్ బట్ మీరు సోలో అది మీ ఇష్టం ఇక స్నైపర్ సప్రెసర్ యూజ్ చేస్తారా యూజ్ చేయరా బట్ ఏఆర్ ఆటోమేటిక్ రైఫల్స్ ఉంటాయి కదా ఎస్ఎంజీస్ వాటికి మాత్రం కంపల్సేటర్సే వాడండి బుల్లెట్ స్ప్రెడ్ బాగుంటుంది అండ్ వర్టికల్ హారిజాంటల్ రీకాయల్ కం తక్కువ అవుతుంది ఎట్లా అంటే ఇప్పుడు స్ప్రే చేస్తున్నా సో ఇట్లా గన్ పైకి వెళ్తుంది కదా ఇది కొంచెం తక్కువ ఉంది నాకు నార్మల్ కంటే ఇప్పుడు చూడండి ఒక్క నిమిషం ఇప్పుడు ఆకాశానికి అంటుతుంది సో కంపల్సేటర్ కొంచెం తక్కువ వేస్తుంది అట్లా అండ్ ఇంకోటి మీరు ఎప్పుడైతే స్ప్రే చేస్తారో అప్పుడు అది హెల్ప్ఫుల్ ఉంటుంది కంపల్సేటర్ అది నేను చెప్పాలనుకున్నది అండ్ ఇప్పుడు ఎన్మీ ఇట్లా వెనకలకు వస్తు దగ్గరకు వస్తున్నప్పుడు కొందరు ఇట్లనే స్కోపింగ్ చేసి ఉంచుతారు ఇట్లా క్లోజ్లా సో అట్లాంటిది చేయకండి అందుకే క్రాస్ ఎయిర్ నేర్చుకోండి దానివల్ల ఏమవుతుందంటే మీ ఎనిమిని ఈజీగా కొట్టచ్చు ఇట్లా ఈజీగా కొట్టే ఛాన్స్ ఉంటుంది ఇట్లా సో అది ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు అటు వీడియో మీకు ఒకవేళ నచ్చినట్టయితే లైక్ షేర్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి హెల్ప్ఫుల్ అయితే కింద కామెంట్స్లో చెప్పండి ఇంకా దీని మీద వీడియోస్ చేయాలా రీకాయిల్ మీద కంపల్సరీ వీడియో తీసుకొస్తాం దట్స్ ఇట్ ఫర్ టుడే బాయ్